자, 벨벳 로즈 꽃잎 사기 그리는 방법을 알려드릴 건데요. 색연필은 파버 카스텔 수성을 전부 사용을 할 겁니다. 여기 넘버들 있거든요. 넘버들 알려드려 가면서 자세히 설명을 드려 볼게요. 사용할 색상은 이렇게고요. 133번, 270번, 138번, 194번, 마지막으로 142번입니다. 자, 처음에 가장 진한 194번 이용해서 명암을 어느 정도 잡고 베이스 칠을 들어갈게요. 결이 이런 방향으로 나있습니다. 밑에 부분 털어가면서 끝으로 갈수록 살짝 말리거든요. 팔꿈치를 위로 들어서 해주세요. 이렇게 하다, 하면은 다 채워지는 게 아니거든요. 그래서 반대 방향으로 한번 더 안쪽으로 흐려지는 그라데이션을 해줘가면서 하고 나머지도 팔꿈치 위로 들어서 하고 자연스럽게 연결해 줄게요. 지금 베이스 컬러를 제일 어두운 색상으로 깔고 있는 거예요. 이렇게 반사광 부분에 텁텁한 보라 회색 느낌이 나야지 벨벳 로즈처럼 좀 실감나게 보입니다. 그래서 오늘은 그 느낌 어떻게 효과적으로 쉽게 낼수 있는지를 알려드릴 거예요. 빨리 감기 하면 은 아무래도 놓치는 부분이 있을 수 있기 때문에 이번 영상은 빨리 감기 하지 않고 그냥 올릴게요. 한 시간 정도 안에 그리는 게 목표인데 어떻게 될지는 그려봐야 알겠죠? 이렇게 그릴 때 조금 불편할 수 있어요. 그러면 은좀 뒤집어서 이런 판이 있으시면 은 사용을 해서 이런 식으로 해서 그려줍니다. 훨씬 빨리 그릴 수 있어요. 역시나 반대 방향으로 꼼꼼하게 채워져 가면서 진행을 해주세요. 이쪽, 이쪽 라인은 다 이렇게 어둡습니다. 넘어가면서. 라데이션 잘 나올 수 있게 해주고 지금 완전 어둡게 해주면 은 소매랑 좀 다른 게 소매는 한 가지 색으로 다 그리는 거잖아요. 그런데 지금은 색을 믹스해가면서 사용을 해야 하기 때문에 한 가지 색을 다 처음부터 진하게 해버리면 은 나중에 내가 더 올리고 싶은 컬러가 안 올라가요. 그래서 흐리게 처음 해야 합니다. 그리고 이런데 조금 더 디테일하게 해야 하는데 
할수 없을 때는 연필을 한번 깎으시고요. 자, 딱 세워서. 여기도 이 색만으로 끝날 게 아니거든요. 색을 섞어줘야 하기 때문에 처음에는 이 컬러로 대부분 할수 있는 모든 명암을 다 들어가고 그 다음 색을 들어가시면 훨씬 빠르게 끝나실 수 있어요. 막 처음부터 이색 저색 섞어가면서 하면 은 초보분들은 오히려 더 헷갈리실 수 있거든요. 제가 이렇게 하는 이유는 여러분들 보시기 편하라고 이색 저색 중간에 막 섞어가면서 하면 은 보는 여러분도 헷갈리시기 때문에 지금 안 칠한 이 부분 있죠? 이 부분이 약간 반사광 벨벳질감을 표현하게 되는 곳인데요. 처음에는 아 여기가 벨벳질감 표현할 곳이다 라는 표시로 일부러 아무것도 칠하지 않고 이렇게 진행을 하고 있습니다. 다 해주지 말라 그랬죠? 어느 정도만 해주고 자 됐습니다. 그 다음에 중간톤 컬러를 들어갈 건데요. 메인 컬러라고도 할수 있겠는데 142번 컬러를 사용할 거예요. 한번 깎아줄게요. 한번 뾰족하게 깎아서 이 색으로 대부분 많은 곳을 들어가기 때문에 메인 컬러라 불러도 과언이 아닙니다. 이 끝부분에 미세하게 핫핑크 느낌이 있어서 그 부분을 살짝 빼고 들어갈게요. 자, 가로선 써줬으면 세로선도 같이 써주세요. 자, 여기도 벨벳 느낌이에요. 그래서 여기는 좀 있다가 해주기로 하고 슬이 슬쩍 이렇게 흐리게 하고 지나갈게요. 자, 여기도 꽉꽉 눌러서 채우시면 안 되고요. 한번더 명암이 들어가야 되기 때문에 여기도 약간 벨벳질감이거든요. 어? 여기를 월, 나중에 사용했던 색을 다 조금씩 깔아줄 건데 지금은 약간 표식처럼 일부러 안 해주는 거예요. 그래서 내가 실수를 이렇게 했다. 어, 괜찮아요. 나만 알아보면 되기 때문에 괜찮습니다. 해주고 이 방향으로 그래도 나는 너무 마음에 안 든다 하시면은 지우개 있죠? 지우개로 이렇게 지워주시면 돼요. 자, 약간 이렇게 세워서 이렇게 해줄 수도 있어요. 오른쪽으로 삐치는 선, 왼쪽으로 삐치는 선다 사용을 해서 진행을 해주세요. 
밀도감을 차곡차곡 쌓는다 라는 느낌으로 진행해 주시면 좋아요. 방향 바꿔서 <웃음> 진행을 해볼게요. 왼쪽 비침, 오른쪽 비침으로 하는 이유는 한쪽 방향으로 쭉 하면은 무의식 중에 생각을 안 하면서 하면은 이 무늬가 되게 비슷하게 차곡차곡 나와버리게 되거든요. 그렇게 되면은 별로 자연물처럼 안 보여요. 그래서 이렇게 왼쪽으로 비치는 선, 그리고 오른쪽으로 이렇게 비치는 선다 사용을 해주셔야 합니다. 얘도 더 진해야 되는데 그 다음 색 133번을 사용해서 아, 깎아야겠네 아 부러졌다 조금 어두운 톤을 더 들어가 줄게요. 오늘 비가 와서 색연필이 굉장히 무르고 잘 부러집니다. 수성 색연필이기 때문에. 어쩔 수 없죠? 조금 힘을 덜 줘서 여러 번 쌓으면은 힘을 덜 줘도 진하게 되거든요. 이렇게 해주세요. 하고 다시 물 상태로 놓고 아까 썼던 142번 다시 써줄 겁니다. 이제 좀 마음껏 진하게 해도 돼요. 여러 번 색깔을 레이어 했기 때문에 여기를 133번으로 조금 더 진하게 보이는 부분을 해줄게요. 핫핑크에 제일 가까운 128번 색상으로 여기를 살짝 해주고 좀 자연스럽게 하기 위해서 
이 위에도 슬쩍슬쩍 올려줄게요. 이런데도 슬쩍슬쩍 됐어요. 그 다음에 142번 다시 사용해서 외곽이 참 중요해요. 하고 여기 말리는 부분 다시 142번으로 이거 하고 이제 베벳 느낌 살짝씩 들어가 볼게요. 지금 강도를 완전 꾹꾹 눌러서 하는 게 100이라고 한다면 한70 정도로 눌러서 하고 있어요. 처음엔 한 40, 30이 정도로 눌렀다면 지금은 좀더 진하게 색칠한 게 눈에 딱딱 보이도록 제일 진한 컬러 194번 한번더 이렇게 해주고요. 이 컬러로 지금은 이렇게 위에 선들이 조금씩 조금씩 보이는 게또 장미 묘사하는 부분이거든요. 지금 뭉뚝하게 하시면 안 되고 될수 있으면 뾰족한 선 느낌 사용해서 지금 194랑 142를 번갈아 가면서 사용하고 있어요. 그림을 쉽게 가려고 하면 은좀 단순해 보이면서 완성도도 조금 디테일하지 못하게 되기 때문에 될수 있으면 그림 그릴 때 많은 고민을 하시는 게 좋아요. 아웃풋이 잘 나옵니다. 그림에 다 티가 나요. 이렇게 약간 살짝 방향 바뀌는 것도 그리고 여기 194번으로 여기도 진하게 했는데 같은 색으로 여기도 조금씩 진하게 해주시는데 긴선 짧은 선, 긴선 짧은 선, 중간 선뭐 이런 식으로 굉장히 랜덤하게 선을 그어주시는 게 좋아요. 자연 머리이기 때문에 같은 길이로 그으시면 안 돼요. 그리고 좀 진하게 뭉쳐있는 데 있고 어, 좀 여기는 존재감 없는 데 있고 사진을 보면은 다 그렇게 생겼거든요. 근데 초보분들은 그런 부분을 깨치 못하시는 경우가 많기 때문에 제가 말씀을 드리는 거예요. 여기 점점 동그랗게 말리는 느낌이라 방향을 살짝 틀어줄게요. 많이 싸울수록 좋아요. 은은하게 많이 싸울수록 좋아요. 약간 분홍 느낌이 보여서 올려줄게요. 그리고 다시 어두운 색으로 바깥으로 무슨 일이 있어도 삐져나오면 안 됩니다. 입체감과 딱 배경에서 떨어져 나온 모습을 구현해줘야지 입체처럼 보이기 때문에 여기도 좀긴 선, 짧은 선, 긴 선, 짧은 선 강약, 중간약 뭐 이런 거 있잖아요. 그런 것처럼 
그리고 여기를 제일 지난 694로 했잖아요. 이렇게 끝나는 게 아니라 색을 섞어야 돼요. 이 142번이랑 지금부터 이제 점점 중요해져요. 이렇게 섞고 여기도 둘이 섞어서 이렇게 그리고 얘를 조금 더 진하게 올려야 돼요. 섞는 부분은 그래 얘도 진하고 진한 것도 진하고 해서 티가 나거든요. 여기도 했으면 번갈아 가면서 이제 여기도 어미야 비 오는 날은 이렇게 뚝뚝 부러져요 다시 깎으면 되니까 이렇게 하고 한번 이렇게 중간중간 털어서 그리세요. 이제 가로선 써도 돼요. 근데 가로선이 이렇게 눈에 안 보이게 곱게 써주시는 게 좋아요. 왜냐면 이런 묘사하는 거를 망가뜨릴 수 있기 때문에 이 색은 진하게 할수록 참 예쁜 색인 것 같아요. 완전 장미색. 또 진하게. 해주고 자 133번으로 중간톤을 조금 더 올려줄게요. 그리고 여기도 조금 더 이렇게 같이 올려줄게요. 여기도 살짝 랜덤하게 길이를 근데 사진을 봐가면서 어 여기 조금 많이 이런 색이 파여있네 라는 부분을 찾아가면서 좀 샘플을 거의 1초에 한 번씩 보고 있거든요 샘플을 많이 봐야 샘플이랑 비슷해집니다 그럼 변하지 않는 진리예요 이것도 끝부분 또한번 봅니다. 부족한 부분은 없는지 여기가 색감이 좀 빠진 것 같아서 여기가 꽉 트여졌다가 왼쪽으로 갈수록 샥 빠지거든요. 조금 더 해줄게요. 자, 이제 벨벳 질감 하는 거 알려드릴 건데요. 베이스로 138번을 깔아줍니다. 곱게 굉장히 곱게 여기까지 깔아요. 일단 다 깔고 여기는 약간 주황색 같은 컬러가 아주 미세하게 살짝 있어서 주황색 아무거나 이렇게 칠해주고 약간 분홍색 느낌도 여기까지 있거든요. 이제 칠해주고 142번 색으로 조금 더 눌러줄게요. 여기 
있으니까 진해야 돼요. 이제 거의 90, 80에서 90 정도로 이런 데는 눌러야지만 이제 색이 나오겠죠. 가로선 써도 되고 자자자 이제 133번을 이 위에 깔아요. 더 곱게 아까보다 더 곱게 여기가 이렇게 분리가 돼야 되거든요. 뒷배경이랑 요요요 앞에 있는 장미 꽃잎이랑 아 목소리가 점점 작아지네 목소리 그림 그리다 보면 목소리가 점점 기어 들어가서 양해를 부탁합니다 일부러 그러는 건 아니에요 <웃음> 저도 크게 하고 싶은데 자꾸 기어 들어가네요 자 이렇게 쓱 칠했죠 자 이렇게 쓱 칠했어요 그 다음에 요 컬러 142번을 반대 방향으로 한번더 굉장히 곱게 아주 힘 빼서 1, 2, 2 정도로 슥슥슥슥 약간 이런 느낌으로 해줍니다. 그리고 이제 어? 여기는 약간 보라색, 연보라색 느낌인데 그래도 여기는 거의 좀 없다 느낌이 거의 안 보인다 하는 부분이 있거든요. 이게 찌익 이렇게 되는 게 아니라 자연물이기 때문에 이런 데는 좀안 보여요. 이런 데는 또 연보라색 많이 보이고 이런 데는 쪽, 또 조금 안 보여요. 그러다가 여기는 또 많이 보이고 142번으로 잘안 보이는 데를 한번더 덮어주세요. 여기도 그 다음에 133번으로 더한 단계 더 진하게 해줘야 되거든요. 너무 누르지 말고 여기서 포인트는 약한 강도로 해서 색이 쌓여져 올리는 거 보일 때까지 해주세요. 진하게 하면 은 완성도가 조금 떨어져 보일 수 있어요. 진득하게 중간에 이런 색들이 이어져 보일랑 말랑 이런 느낌도 있거든요. 여기도 비싼 이런 파버 카스텔 색연필을 쓰는 이유가 저렴한 색연필은 더 이상 쌓이지 않는 경우가 굉장히 많아요. 거의 대부분이죠. 근데 많은 보테니컬 작가분들이 이 파버 카스텔 수성을 쓰는 이유는 굉장히 많이 쌓을 수 있어요. 그래서 조금 더 밀도 있게 효과적으로 표현할 수 있기 때문에 많은 분들이 사용하십니다. 저도 그렇고요. 저도 색연필 집에 많아서 이거저거 다 써봤는데 이거만한 게 없더라고요. 광고 아니고요. 20년 전에 제가 산 겁니다. 아 20년 전이니까 저희 엄마가 사주신 거겠네요. <웃음> 잘 쓰고 있습니다. 이렇게 했잖아요. 그 다음에 여기를 조금 더 어둡게 해줘야 될것 같아요. 133번으로 얘를 
조금 사진처럼 밝게 해주면 은 나중에 더 밝아지거든요. 위에다가 밝은 색을 올려서 이 벨벳 느낌을 표현할 거기 때문에 그렇기 때문에 지금 최대한 조금 죽여주는 거예요. 이렇게 최대한 죽여주고 아 얘가 조금 아쉬워가지고 그림을 그릴 때는 굉장히 까탈스러워야 돼요. 나 자신에 대해 엄격해지고 그래야 그런 그림이 나옵니다. 이 정도면 됐지 뭐 라는 거는 조금 지향해야 하지 않나 왜냐면 계속 아 어디 부족한 부분은 없나 그게 자존감이 낮은 거랑은 다르거든요. 최선을 다하는 거니까 최선을 다하는 게 자존감이 낮은 건 아니잖아요. 그 다음에 최선을 다해서 완성한 다음 아나 잘했다. 최선을 다했어. 라고 자존감이 올라가는 거죠. 그리고 완성된 이런 그림들을 볼 때마다 아나 정말 노력해서 열심히 잘 그렸구나 하는 거에 또 굉장히 기쁨이 있어요. 자 다시 142번으로 입시할 때는 정해진 시간 안에 많이 그려야 되기 때문에 그게 또 스트레스로 다가올 수 있었는데 지금은 우리 취미로 하는 거니까 시간 얼마든지 있고 저는 그게 되게 감사하거든요. 시간이 어 내가 원하는 만큼 그릴 수 있다는 일이 굉장히 감사한데 보시는 분들은 혹여나 왜 저렇게 계속 <웃음> 언제까지 칠하나 막 그럴 수 있잖아요. 네, 저는 사실은 시간이 주어져서 이렇게 원하는 만큼 여유롭게 그릴 수 있다는 게 되게 감사해요. 여러분도 만약에 그런 마음이셨다면 생각의 전환을 해보는 건 어떨지 자, 이제 진짜 진짜 중요해요. 33분 걸렸네요. 자, 270번. 이거 없으면 은 뭐... 이런 거, 이거는 250번인데 약간 더 쿨톤이죠? 다 괜찮아요. 전 이거 여기다가 나머지 쓰던 거라 자, 이 전에 이런 연보라색 느낌이 조금 더 나게 하기 위해서는 이 회색을 쓰기 바로 직전에 연보라색을 올려주세요. 위에다 올리는 게 아니라 바로 직전에 올리시는 거예요. 여기는 좀 진하게 보여서 여기도. 자, 그 다음에 이 색을 뾰족하게 깎으신 다음에 이 위에 반사광처럼 보이는 부분에 올려주세요. 사실 혼자 그리려고 했는데 이 벨벳 느낌을 어떻게 내는지 궁금해하시는 분들이 있을 것 같아서 그런 분들을 위해 실시간을 처음에는 하려고 했는데 오늘 비도 오고 유튜브가 굉장히 이상하더라고요. 그래서 실시간을 한 세네 번 했는데 실패하고 그냥 아, 포기할까 하다가 그럼 영상이라도 찍어서 남기자 라는 마음으로 이 영상을 찍게 되었습니다. 도움이 되셨다면 좋아요 한 번씩 저의 성의가 느껴지신다면 아전돈 받는 것도 아닌데 왜 이렇게 이런 거 알려주고 싶은지 모르겠어요. 자 그리고 여기도 슬쩍슬쩍 살짝 연보라색 기운이 느껴지거든요. 이런 걸 표현해주는 게또 벨벳 느낌인데 일단은 흰색을 요 위에다 올릴게요. 위에다 올리고 
나는 진짜 너무 많이 쌓아서 안 올라간다 하시는 분들은 프리즈마 색연필 제일 비슷한 색으로 써보세요. 그러면 올라갈 수도 있습니다. 근데 저는 올라가기 때문에 그냥 이걸로 할게요. 그리고 끝에도 하고 이제 연보라색을 갖다가 다 쓰지 마시고 슬쩍슬쩍 써줍니다. 이런데도 연보라색으로 이건 138번이에요. 그리고 이런 빛을 받으면서 이렇게 또 연보라색이 슬쩍슬쩍 위에 보이거든요. 이게 또 중요한 포인트. 사용한 종이는 리전의 세목이거든요. 삼원 특수지에서 만든 제가 이 종이를 참 좋아합니다. 수채화 종인데 색연필 하기에도 참 좋아요. 자 이렇게 하고 한번더 사진을 봅니다. 저는 부족한 부분이 보이거든요. 이런 경계 부분에 약간 더 핑크가 올라가야 될것 같고요. 이런데도 조금씩 핑크가 보여요. 이거는 128번이에요. 어, 연보라의 히끗히끗 핑크가 보여서 이렇게 해주고요. 지금 여기서 더 벨벳 느낌을 나타, 아이고, 나타내기 위해서는 이 경계를 잘해야 되거든요. 이 경계를 좀더 진하게 하셔야 돼요. 이거 이거 194번으로 제가 컬러링북 책 작업 중이라 지금 하는 것도 그거예요. 그래서 영상을 거의 통으로 올려야 돼, 어머 야 되지 않을까 싶은데 양해를 좀 부탁드리고요. 저는 뭔가 배울 때는 배속 없이 그냥 올리는 것도 좋더라고요. 보는 거. 저도 이것저것 유튜브로 많이 배우는데. 그래서 겸사겸사 올리도록 하겠습니다. 자, 이제 이게 조금 색깔이 동떨어져 보일 수 있어요. 그래서 항상 진한 색 위에는 142번을 섞어주세요. 이렇게 이제 가깝게 잡으면 더 진하게 나오고 색연필 부러질 일도 없겠죠? 여기가 더 진해야 돼요. 색연필 뭉툭하다면 깎거나 이렇게 회전시켜가면서 해주시고요. 그리고 여기가 좀 밝아서 한번 눌러줄게요. 눌러준다는 거는 조금 어둡게 해서 경계가 흐릿하면서 한톤 한 다운시킨다 라는 뜻이에요. 살려준다는 그 반대말로써 조금 대비를 주고 밝은데 밝게 어두운데 확 어둡게 해서 눈에 잘 띄게 한다. 살려준다. 조금 더 묘사를 더 많이 한다. 더 눈에 띄게 한다. 이런 뜻이에요. 저도 다른 영상 보면은 전문가 분들이 설명을 안 해주실 때가 있는데 어, 나는 조금 이런 용어 하나하나도 설명을 해드려야겠다. 어, 저 같은 초보자... 아이고, 삐져나갔다. 초보자 분들이 또 보시는 경우가 있으니까 이거를 또 깎아줘야 될것 같아요. 아까 
오늘 비가 와서 부러져가지고 안쓸순 없고 여기가 거의 선처럼 보이거든요? 근데 이렇게 좌우로 비벼가면서 해주세요. 항상 외곽이 강약이 있어야 돼요. 잡아주고 풀어주고 잡아주고 풀어주고 그게 강약이거든요. 이걸로 하고 부족한 부분은 없는지 한번더 보고 저는 여기가 조금 더 밝았으면 좋겠어서 한번더 이렇게 해줄게요. 지금 42분 마무리가 시간이 제일 오래 걸리는데 그만한 이유가 있습니다 85점에서 멈출 건지 98점에서 멈출 건지 선택하는 건데 당연히 조금 더 하면 은 90점 넘는데 <웃음> 당연히 더 해야겠다 이런 식으로 하고 밝은 부분은 조금 더 밝게 할 건데요. 여기서 194번으로 조금 경계가 진한 부분이 있어요. 그런 부분들을 더칠해줄게 이제 거의 더칠이 안 되긴 하는데 그래도 조금씩 올라가는 부분이 있거든요. 이렇게 해주고 한번 보고 여기가 그 다음에 완전 블랙인 부분은 없는지 한번 봐줄 건데 블랙은 굉장히 조심스럽게 써주셔야 되는 컬러예요. 굉장히 진하고 모든 걸다 잡아먹는 색이기 때문에 진짜 필요한 부분에만 100% 진하기로 쓰지 마시고 슬쩍슬쩍 진짜 필요한 부분에만 여기가 살짝 삐져나왔거든요? 제 눈에만 보일 수도 있는데 그럴 때 어떻게 또 고치는지 알려드리면 제일 진한 194번 색으로 이렇게 자연물이기 때문에 살을 만들어주세요. 이런 식으로 하면은 감쪽같이 감춰지지요. 이벤 로즈는 많이 쌓으면 쌓을수록 더 진짜처럼 그리실 수 있어요. 이렇게 텁텁한 느낌이잖아요. 
이렇게 많은 쌓으면 쌓을수록 텁텁한 느낌이 구현이 잘 되기 때문에. 그래서 마무리를 지울 수 있을 것 같습니다. 모든 부분을 꼼꼼하게 해주시는 게 좋은데 조금 뭉그러뜨려야지 예뻐 보이는 부분이 있고 확 눈에 들어오게 해야지 좋은 부분이 있어요. 그런 부분을 또 관찰을 해가면서 해주시면 좋겠죠. 여기도 블랙이 너무 딱 블랙으로 보이면 은 굉장히 이질감이 생기거든요. 그래서 중간 색깔 이거 142번을 섞어줄게요. 차라리 이렇게 하는 게 나아요. 이런 식으로 보이시죠? 베멜로즈 꽃잎사기 그리는 방법을 알려드렸습니다. 오늘 영상 여기까지 할게요. 행복한 그림 생활 되세요.